வணக்கம் நேயர்களே புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையம் வழங்கும் தொலைப்பாலம் நேரலையில இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறு தொழில் முனைவோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக திருமதி அனுராதா அபிராமி அபிராமி அவர்கள் நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஒரு விசேஷத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து எல்லாருமே புடவை தான் கட்டுவாங்க பெண்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு குரல் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு நேயர்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க நிகழ்ச்சிய ஏன்னா கிளைமேட் அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே ஒரு விசேஷத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லா பெண்களும் என்ன பண்ணுவோம் புடவை தான் கட்டுவோம் அதுவும் பிளவுஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா அப்படியே டெக்கரேஷனாக இருக்கணும் நம்மளோட ப்ளவுஸு யாரும் போடாத அளவுக்கு நம்மளோட ப்ளவுஸ் இருக்கணும் எல்லாரும் பார்த்து வியந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி டெய்லரிங் பற்றி வந்து நம்ம கூட அழகான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க திருமதி அபிராமி அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேயர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனைகள் மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்க வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணை இணைச்சி எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சி கொள்ளலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் முதல்ல உங்களுக்கு டெய்லரிங் அதுல வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னோட பிளவுஸ் என்னோட ட்ரெஸ் நான் தைக்கணுன்றதுனால நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னோட அம்மா வீட்டிலேருந்து மாமே ரெட் பக்கம் போகும்போது எனக்கு சரியான டெய்லர் அமையலை ஃபஸ்ட்டு ரீசன் செகண்ட் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ளவுஸ் கரெக்டாக இருக்கணுன்றது தான் மெயினான இருந்தது அது சரியாக அமையாததுனால நானே கற்றுக்கிட்டு நம்ம செய்யலாம் அப்படின்ற ஆர்வத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பித்தது ஃபஸ்ட்டு நான் நிறைய இடங்களுக்கு போனேன் எனக்கு சரியாக அமையலை இந்தியன் சுய வேலை வாய்ப்பு முகாம் வந்து நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் சொன்னாங்க அங்கே போய் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் அவங்கள்ட்ட போய் அணுகும்போது அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் பதிஞ்சிட்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்றேன்னுட்டு அது பதிவு பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வந்தது இல்லை அங்கே என்னோடய ஃப்ரெண்டு மூலயமா அங்கே நான் போயிருந்தேன் போயிருக்கும்போது அங்கே நிறைய லேடிஸ்லாம் இருந்தாங்க கெஸ்ட்டாக போயிருந்தேன் அந்த டைமில் நான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே போகும்போது கெஸ்ட்டாக தான் போயிருந்தேன் அங்கே போனதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் அங்கே இருக்கும்போது சரி எனக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரி கற்றுக்கணும்னு போது இங்கே எப்படி சொல்லித்தராங்கன்னு விசாரிக்கும் போது சொன்னாங்க நல்லா சொல்லித்தருவாங்க முப்பது நாள் தான் முப்பது வேலை நாட்கள் தான் அங்கே பயிற்சியே அந்த முப்பது வேலை நாட்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் நிறைய விஷயம் சொல்லி கிளாஸ் இருக்காது சனிக்கிழமை உண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கிடையாது அதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்ற ஃபெஸ்டிவல் டேஸில் கிடையாது ஆனால் அந்த முப்பது வேலை நாள்லேயும் நமக்கு உபயோகமான விஷயமாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எவ்வளோ சந்தேகங்கள்லாம் சொல்லித் தருவாங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்ததுனால அங்கே போனேன் போன இடத்துல நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எனக்கு சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மேடம் சவுந்தரவல்லி மேடம் அவங்க பேர் ரொம்ப தொலைச்சி எடுத்துகிட்டு அவங்கள நான் கிளாஸில் இருக்கும்போது நான் தான் அங்கே பாலிங் பண்ணேன் அந்த மாதிரி அங்கே நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அவங்க சொல்லுவாங்க நீ தைக்கவே வேணாம் நீ பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கோ உனக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணும்போது நீ பாரு நாங்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் பேட்சில் முப்பத்தஞ்சு பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஆளுக்கு ஒரு சந்தேகம் கேட்டாலும் உன்னோட சந்தேகம் கிளியர் ஆகிடும் நீ வந்து க தைக்காத அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் நீ தைக்காமல் உட்காந்து பாரு அவங்க பின்னாடியே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க எப்படி டவுட் கேட்குறாங்க எப்படி கட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மாடல்லாம் எப்படி எடுக்கணும் எப்படி தைக்கலாம் அதில் ஈஸி மெத்தலாம் எப்படி சில டெக்னிக்லாம் வந்து மாடலுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அது எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் வந்து கூடவே இருந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தது அது ஸோ ஸ்டார்டிங் எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்க்கு உள்ளே போகும்போது எதுவும் தெரியாமல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும்போது நான் இங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓரளவு தெரிஞ்சிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சது பெரிய அளவில் அந்த அளவுக்கு மாடல்லாம் தைக்கிற அளவுக்கு தெரியாது சிம்பிளான ப்ளவுஸ்லாம் தைப்போம் ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போது எனக்கு மிஷினு மிதிக்க தெரியாமல் தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கோம் சும்மா அது பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவில் இருந்தில்ல அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது எங்கே போனாலும் நான் கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு சொல்லித்தரல இவங்க இந்தியன் வாங்கி சுய வேலை வேலை வாய்ப்பு முகாமில் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி வேறு எங்கேயுமே எனக்கு சொல்லித்தரல நாங்கள் கேட்குற கேள்விலாம் நிறைய பேர் என்னை பார்த்தல அலருவாங்க நீங்கள் என்ன இப்படி கேள்வி கேட்குறீங்க இதெல்லாம் என்ன நீங்கள் தைச்சா தான் தெரியும் அப்படின்வாங்க இவங்க வந்து மட்டும்தான் எனக்கு கிளியராக சொல்லிக் கொடுத்தது இப்போ தைக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீ
நீங்கள் ஏதாவது ஃபீஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்களா இல்லை ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது ஸ்டைஃபன் எதுவும் கிடையாது அங்கே காலையில் நைன் தேர்ட்டி உள்ளே போயிடுவோம் நாங்கள் டென் ஓ கிளாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அங்கே வந்து டெய்லரிங் மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு ஷாப் எப்படி ரன் பண்ணலாம் என்டர்பிரனர் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எப்படி அதை ரன் பண்ணணும் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகணும் இப்போ நம்ம ஒரு தொழிலும் எடுத்தோம்னா அதில் நிறைய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா எல்லா தொழிலும் லாபகரமாகவே போவாது நஷ்டமும் ஆகும் நஷ்டம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா நம்ம லேடிஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இருந்த வீரபத்ரன் சார் அண்டு வீரப்பன் சார் அகிலன் சார் எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் ஒரு ஷாப் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வச்சாங்க எங்களுக்கு அதில் ஓகே ஸோ முப்பது நாளும் வந்து டெய்லரிங் கிளாஸே நடக்குமா இல்லை 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 அதான் இந்த கிளாஸும் நடக்கும் டெய்லரிங்கும் நடக்கும் ரெண்டுமே நடக்கும் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நடக்கும் ஆமாம் மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் பிரேக் டைம் கிடைக்கும் லஞ்சு அங்கேயே கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாள் வந்து வீரபத்ரன் சார் ஒரு நாள் வந்து எடுப்பாங்க எப்படி பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் எப்படிலாம் செய்யணுன்றதையும் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்போம் ஆரம்பிக்கும் போது அது கரெக்டான முறையில் நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்போ வந்து நமக்கு சோர்வாகாமல் இருக்கணுன்றதாக அது வந்து ஒரு விளையாட்டுவாகவே எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாசிட்டிவ் தான் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ்ன்றது அங்கே ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ முழுக்க முழுக்க வந்து தன்னம்பிக்கையை வந்து கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆ கொடுக்க அது எந்த மாதிரியான பயிற்சி எத்தனை மாத காலம் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மூணு மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய வே ஆஃப் வந்து வேறு நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்டியூட்டை போய் தான் நான் கிளியர் ஆன மாதிரி என்கிட்ட வரவங்க அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாதுன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு வர்றவங்களுக்கு பேட்டர்ன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது நோட்ஸ் கொடுப்போம் அந்த இது அவங்க கிளியராக இருக்காங்களா அவங்க பேப்பரில் வரையணும் அந்த வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் துணியிலே போட சொல்லுவோம் அது கரெக்டாக வரணும் எனக்கு பேப்பரில் வரையும் போது அவங்க கரெக்டாக போட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் துணி கொண்டு வாங்க அது எப்படி ஒன் மந்த்துக்குள்ளே அவங்களே கட் பண்ணி அவங்களே ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க நான் நான் கட் பண்ணி தரமாட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பரில் தான் பண்ணணும் ஆமாம் ப்ரௌன் ஷீட் வாங்கி கட்டிங் எல்லாமே எல்லாமே வரையிறது ஃபஸ்ட்டு வரையிறத வரைய சொல்லுவோம் செக் பண்ணுவோம் அவங்களே கட் பண்ண சொல்லுவோம் எப்படி கட் பண்ணணும் அந்த ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்கணும் ஃப்ராக் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஓகே எல்லாமே வரைய சொல்லுவோம் வரையிறத செக் பண்ணுவேன் நான் கரெக்டாக இருந்ததுனால தான் அவங்களே கட் பண்ண சொல்லுவோம் கட் பண்ணும் நான் பக்கத்தில் தான் இருப்பேன் அவங்கள விட்டு நான் விலக மாட்டேன் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன ரீசன் அப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நான் பார்க்குறதா பக்கத்தில் இருப்பேன் ஆனால் சிசரில் எந்த பக்கம் மெயினானது வெட்டும்போது சில பேர் வந்து கழுத்து விடும்போது கொஞ்சம் அகலப்படுத்திடுவாங்க அகலப்படுத்தாமல் ஷார்ட்டாக எப்படி வெட்டுறதா நம்ம அந்த வரைஞ்சிருக்க லைன் மேலேயே நமக்கு வந்து வெட்ட சொல்லணும் அதுக்கு வந்து சிசர் கட்டிங் பண்ணுற விஷயம்னு ஒன்று இருக்குது அது நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் எதில் நுனி சிசரில் வெட்டணும் எங்கே அடி சிசர் போடணும் எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுத்து தான் பண்ணிட்டு சிசர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து அதுக்கு ஒரு ஆமாம் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஓகே 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 ஸோ இப்போ நீங்கள் சார் நீங்கள் வரையணும் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் கையிலே அப்படியே ட்ரா பண்ணால் போதுமா இல்லை பென்சில் இன்ச்சஸ் இன்ச்சஸ் இன்ச் டைப் முக்கியம் பென்சில் முக்கியம் ஸ்கேலு இதெல்லாம் முக்கியமானது ஸோ வரையும் போதே ஸ்கேலில் வச்சு இவ்வளோ இன்ச் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் போடும்போதே அவங்கள அளக்கும் போது எப்படி அளக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் இதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து இன்ஸ்டை பற்றி தெரியாது இல்லைங்களா நிறைய பேர் நானே ஃபஸ்ட்டு போகும்போது இன்ஸ்டை பற்றி தெரியாது வீட்டில் அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு மைண்டில் நிற்கல அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் போகும்போது சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி பண்ணணும் ஒரு இன்ஸ்டைப்னா எத்தனை மீட்டர் அதில் நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க துணி அளக்கிறது எப்படி இருக்கும் மீட்டர்னா என்ன எண்பது பாயிண்ட்னு போய் கேட்போம் அது நமக்கு சொல்ல தெரியாது சில பேருக்கு அப்போ அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இன்ச் டைப்பில் மீட்டரும் சொல்லி தரணும் சென்டிமீட்டரும் சொல்லி தரணும் இன்ச்சை சொல்லி தரணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு புரியும் அப்போ நீங்கள் அளவு எடுக்கிறது வந்து மீட்டர் எடுப்பீங்களா இல்லை இன்ச்சஸ் இன்ச்சஸ் தான் அளவு எடுக்கணும் இன்ச்சஸில் தான் துணி கிழிக்கும் போது மட்டும் தான் மேடம் மீட்டர் கலர் அளவு எடுக்கிறது வந்து இன்ச்சஸ் தான் ஓகே 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 ஸோ ஸ்டார்டிங்கே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் இந்தியன் வ
அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி போகும் சோ இதுல ஏதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் துணி தேப்பிங்க கடைசி பெட்டி கோட் தான் ஸ்டார்டிங் எங்க போனா நீங்க பெட்டி கோட் தான் எடுக்க சொல்வாங்க பெட்டி கோட்ல முடி ஆரம்பிச்சு நைட்டில முடிப்பாங்க ஓகே அதுல பேண்ட் ஷர்ட் வரும் ட்ரவுசர் வரும் ஓ லேடிஸ் மட்டும் இல்லாம ஜென்ஸ் துணி ஜென்ஸ் நம்ம ஃபினோஃபார்மோ சொல்லி தந்துருவாங்க ஓகே 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 சோ அந்த 30 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் வந்து சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க நீங்க கடை ஷாப் ஓபன் பண்ண போறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அந்த லோன் எப்படி process அது ஏ அங்கே சொல்லிடுவாங்க லோன் வாங்கிக்கலாம் நீங்க அங்கே கரெக்ட்டா இருக்கு ஆமா அங்கே பிரெஃபரும் பண்றாங்க ஆமா லோன் லோன் इशू பண்ணி நிறைய பேர் கடை ஓபன் பண்ணி இருக்கும் என்னோட फ्रेंड्स सर्कल ல என் கூட ட்ரெய்னிங் முடிச்சவங்க நிறைய பேர் லோன் வாங்கி ஷாப் ஓபன் பண்ணி இருக்கோம் ஓகே ரொம்ப நல்ல விஷயம் انا எனக்கு பேக்ரவுண்ட் அந்த அளவுக்கு கிடையாது நான் ஓபன் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு முடியல அப்போ வெறுபத்திரன் சார் கிட்ட ஐடியா கேட்டிருக்கும் போது நீங்கள் வாங்க மேடம் நான் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கரெக்டாக நான் லீவில் தான் முடித்தேன் முடித்த உடனே நான் எங்கேயும் வேலைக்கும் போகல ஃபஸ்ட்டு ரீசன் சொல்லிடுறேன் நான் எங்கேயுமே வேலைக்கு போகாமல் தான் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓ சூப்பர் எனக்கு அந்த அளவுக்கு அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ இந்தியன் வங்கியில் வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் வேலை வாய்ப்பு முகாமில் வந்து நம்ம கலந்துக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு படிப்பு ஏதாவது முக்கியமா இல்லை ஓரளவு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ரொம்ப படிப்பு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு டிகிரி வச்சிருக்கலாம் எயித்து முடிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் குவாலிஃபிகேஷன்றது பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஏஜ் லிமிட் ஏதாவது இருக்குங்களா ஆமா நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளே ஆமா இது தவிர்த்து நிறைய இருக்கு அது ஆமா டெய்லரிங் மட்டும் இல்லாம நிறைய சொல்லி தராங்க அங்க பியூட்டிஷன் சொல்லி தராங்க போட்டோகிராஃபர் சொல்லி தராங்க அப்புறம் வந்து பேக் ஜூட் பேக் தைக்கிறதுக்கு நிறைய விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே எல்லாமே சொல்லி தராங்க அங்கே இதுதான் அப்படின்றது இல்லை எல்லா விஷயமே சொல்லி தராங்க ஓகே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போய் கத்துக்கும் போது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கத்துக்கிட்டீங்க நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் முன்னாடி கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் எத்தனை வருஷமாக இந்த தொழில் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை நான் இந்தியன் வங்கிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எட்டு வருஷமாக நான் கற்றுருந்தேன் ஆனால் அந்தளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை எங்கேயுமே ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அதுதான் வேறு யாரும் என்ன தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா நான் நிறைய இடங்களுக்கு போய் கற்றுக்கணும்னு போன ஆர்வம் இருந்தது நம்ம கேட்கும் போது என்னால் சூழ்நிலை என்னால் போக முடியாமல் இருந்தது ரெண்டாவது நம்ம கேட்குற கேள்வி கரெக்டாக யாரும் புரிய வைக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் மணி மைண்டடாக இருந்தாங்களே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாமே மணி மைண்டடாக இருந்தாங்க அது நம்மளை வந்து கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஷார்ட் பண்ணவே இல்லை ஒரு டவுட் கிளியர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஆனால் இந்தியன் வங்கியில் எனக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ திருப்தியாக இருந்தது திருப்தியாக இருந்தது யார் வேணாலும் போகலாம் நீங்கள் விஷயமே ஏதாவது எனக்கு கட்டிங்கே தெரியாது மிஷினை மிதிக்க தெரியாதுன்றவங்க கூட அங்கே போனால் எப்படி பெடல் பண்ணலாம் எப்படி மிஷின் மிதிக்கலாம் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பெடல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து மிஷன் பெடல் பண்றது தான் ஆமா சோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அந்த மிஷன்ஸ்ோட இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அத பத்தி கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் துணி வந்து நூல் கையாலே தச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு அப்புறம் பரிமாணம் ஆகி மிஷன் கையில சுத்துற மாதிரி வந்தது அப்படியே கொஞ்சம் பெடல் பெடலா வந்து பெடல் வந்தது அதுக்கு அப்புறம் மோட்டர் ஃபர்ஸ்ட் அது சின்ன மிஷன் தான் இருந்தது டேபிள்ல வச்சு தைக்கிற மாதிரி இருந்தது கால கையால அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கை வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் கால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினிட்டு வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ரோலர் மிஷின் மாதிரி இருக்குது இப்போது இவ்வளோ பெருசுதான்றது இல்லை நீங்கள் பெரிய பெரிய எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிலாம் போனீங்கன்னா மிஷினாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு டெக்னிக் டெவலப் ஆகிருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கும் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிற மிஷின்ஸ் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சின்ன மிஷின் நாங்கள் வாங்கும்போது அம்மா சொல்லும்போது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு டெய்லரிங் தெரியும் அம்மாவுக்கு தங்கச்சிங்களா டிப்ளமோ டெய்லர் ஏன்னா இந்த துறையே வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இப்போ இதுதான் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ஓகே ஸோ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஆறு வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் காஜா மிஷின்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா சொன்னாங்க நம்ம பட்டன் தைக்கிறோம் இல்லைங்களா பட்டன் காஜா மிஷின் போய் கேட்கும்போது நூற்றி பத்து ரூபா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபான்றாங்க அப்போல்லாம் உட்காந்து தைப்பாங்க கையால் தைப்பாங்க ஆமாம் ஒவ்வொரு கடையிலையும் காஜா பாய் நீட்டு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அது தைப்பாங்க இப்போ
சிஸ்டம் அந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு முன்னேற்றம் நல்லா தான் அமைஞ்சிருக்கு ஓகே மிஷன்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க இப்போ நீங்க வந்து என்ன மாதிரி மிஷன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க எத்தனை மிஷன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க என்கிட்ட இப்போதைக்கு மூணு மிஷன் கடையில் வச்சிருக்கேன் அதாவது கத்துக்கிறதுக்காக ரெண்டு மிஷின் தைக்கிறதுக்காக ஒரு மிஷின் வச்சிருக்கேன் கற்றுக்கிறதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன மிஷின்லேருந்து ஆரம்பிப்பேன் சுத்தமாக எனக்கு தைக்கவே தெரியாதுன்னு வர ஆளுங்களுக்கு அந்த சின்ன மிஷின் பேசிக் மிஷினில் இருந்து ஒரு எனக்கு தெரியும் எனக்கு பேக் பெயின் இருக்குது நிறைய பேர் பேக் பெயின்லாம் இருக்கும் செய்ய முடியாது எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ளவுஸ் வீணாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் மோட்ரு போட்டு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி தரோம் நாங்கள் அது மோட்ரு போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு மிஷின் வச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பேக் பெயின் சொல்ல உடனே எனக்கு ஒரு கேள்வி ஞாபகம் வருது இப்போது கண்டிப்பாக வந்து துணி தைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டெய்லரிங் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பேக் பெயின் நெக் பெயின்ன்றது இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லாத ஒரு டெய்லர் கூட இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ நம்மளோட சந்தோஷத்துக்கு நம்ம தைக்கிறோம் ஆமாம் அந்த வழி வந்து அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அது நீங்கள் அந்த ப்ளவுஸ் தைச்சு போட்டு வெளியில் போயிட்டு எல்லோரும் இது நல்லா இருக்குது நீ தைச்சு தான் கேட்கும் அந்த வழி எங்கே போச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே சூப்பரான விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ மிஷின்ஸை பற்றி அழகாக விஷயமா சொன்னீங்க துணியில் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா அது என்னென்ன துணியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் மேக்ஸிமம் நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து வெரைட்டிக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே நிறையவே இருக்குது எல்லாத்தையும் சொல்கிறோன்னா இப்போ முடியாத சூழ்நிலை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஷிஃபான் கிரேப் மெட்டீரியல் பூனம் பூனம் வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது அதுலேயும் வந்து இப்போது நிறைய மெட்டீரியல் பல சில இருந்ததுலாம் இப்போது இல்லை ஆனால் இப்போது இருக்கிற மிஷின் துணிகள்லாம் வந்து நல்லாவும் இருக்குது நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேர் வந்து காட்டன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே காட்டன் அண்டு கிரேப் மெட்டீரியல் இப்போ எடுத்துகிட்டு வராங்க இப்போ டெய்லரிங் தவிர்த்து நீங்கள் வேறு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் சேர்ந்து என்ன செய்யுது ஆரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எம்ப்ராய்டரி எங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேயே முடிச்சாங்களீங்களா இந்தியன் வங்கியில் முடித்தவங்களுக்குள்ளே அவங்களே சில பேர் வந்து ஆரி ஒர்க்லாம் தெரியும் அதில் ரம்யா நெட் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க தான் எங்களோட டைப்பில் இருக்காங்க ஓகே அவங்க வந்து எனக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்குலாம் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஆரி ஒர்க்கும் சேர்த்தி தான் எடுக்கிறீங்க ஆமாம் இல்லை இல்லை கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஆரி ஒர்க் சேர்த்து எடுக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு தேவை அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கொடுத்து வாங்குவோம் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்லாம் கொடுத்து வாங்குவோம் பட் உங்கள் கிளாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லரிங் மட்டும்தான் டெய்லரிங் மட்டும்தான் பர்டிகுலராக நீங்கள் ப்ளவுஸ் மட்டும் வேணும்னாலும் அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லை எனக்கு சுடிதார் மட்டும் வேணும்னு கேட்டால் அது மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்போம் நீங்கள் என்னென்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க ப்ளவுஸு சுடிதார் ப்ளவுஸு சுடிதார் பெட்டிகோட் பாவாடை சட்டை லெஹங்கா கவுனு என்ன மெத்தடு என்ன நீங்கள் மாடல் ஒரு மாடல் காமிச்சு இந்த மாடல் வேணும்னா அப்படியே செஞ்சு கொடுப்போம் இப்போ லெஹங்காவில் நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இதாகுது இப்போ லெஹங்கா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டோன் ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்படி நீடல் வந்து தாங்குமா அந்த அளவுக்கு இல்லை உடையும் நீடல் நீடல் உடையும் சில இதில் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் அவங்க வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நம்ம நீடல் உடையும் சொல்லி அவங்கள்ட்ட வாங்காமல் விட முடியாது ஏன்னா அவங்க ஆசைப்பட்டு எடுத்து வந்திருப்பாங்க ரொம்ப ரேட் போட்டு எடுப்பாங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு துணியும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்கள ஹெர்ட் பண்ணக்கூடாது தச்சு தரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீடல் உடையும் உடை உடையும் மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஸோ ஈஸியான மெட்டீரியல் துணியில் இது வந்து ஸோ அப்படி தச்சு அப்படி போட்டுருலாங்க காட்டன் தச்சிடலாம் சில துணிங்க வந்து அது அது இஷ்டத்து நம்ம போயிட்டு அதை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தைக்கணும் ஓ நிறைய விஷயங்கள் அழகாக நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு போயிருப்பீங்க ஆமாம் ஸோ எப்படி இருந்தது எங்கெங்கே போயிருக்கீங்க அதை பற்றி மேக்ஸிமம் பாண்டிச்சேரி சென்னை இது ரெண்டு இடம் தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸிபிஷன் போகும்போதும் எனக்கு ஆர்வம் வந்து எங்கேயோ ஒரு துணி கடைக்கு போனால் கூட அவங்க எப்படி தச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்குறது தான் எக்ஸிபிஷன் அதுவே ஒரு எக்ஸிபிஷன் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸிபிஷன் தேடி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம காமனாக நம்ம போயிட்டுருப்போம் அந்த வழியில் வரக்கூடிய ஷாப்பு அங்கே இருக்கக்கூடிய துணிகளை பார்த்து அதே நமக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமாகும் ஆனால் எக்ஸிபிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு நிறைய பேர் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஆமாம் ஒவ்வொரு டிசைன் நமக்கு சில இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்
கரெக்டான அளவாக இருந்தால் சில பேர் வாங்குவாங்க ஏன்னா நம்ம தச்சிட்டு போகிறது ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடம்புக்கு பொருந்தாது இல்லைங்களா அதுக்கடுத்தப்போ சில பேர் அளவு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி செய்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிசைன் காமிப்பாங்க சில பேர் வந்து இப்போ நெட்டில் டவுன்லோட் நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்து இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னுவாங்க ஸோ அது மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இப்போ நெட்டில் வந்து அவங்க சொல்கிறத வந்து நம்ம கொடுக்கறது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வந்து நம்மளா ஒரு டிசைன் போட்டு அது எல்லாருமே பாராட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லை நாம் போடுற டிசைன் எல்லாருக்குமே பா பிடிக்காது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாடல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணும் நம்ம கொடுக்குற நம்ம சொல்லுவோம் சஜெஷன் சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு ஆர்வமாக கேட்பாங்க எனக்கு இந்த மாடல் செஞ்சு தர முடியுமா டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க எனக்கு இந்த மாடல் செஞ்சு தர முடியுமா அக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் சரி கொடுங்க ஆனால் அதே ஃபினிஷிங் வருமான்றது சில நேரங்களில் சொல்ல முடியாது அவங்க ஒரு மாதிரி பேட்டர்னில் போட்டிருப்பாங்க நாம் ஒரு மாதிரி நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மாடல் வரும் நாங்கள் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு ஓகேன்னு வாங்க அது மாதிரி செஞ்சு கொடுப்போம் இப்போ ப்ளவுஸும் சரி சுடிதாரும் சரி நிறைய கலர் காம்பினேஷன்ஸ் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் சாரி என்னமோ ஒரு கலராக இருக்கும் ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ட்ரெஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு கலர் கலர் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணிப்பீங்களா எப்படி நடக்கும் ஆமாம் அவங்களோட சாரீக்கு எது அந்த ப்ளவுஸ் கரெக்டாக அந்த ப்ளவுஸ் கரெக்டாக போட்டால் வரணும் நம்ம வந்து தச்சு கொடுத்து அவங்க போட்டு போகும்போது அது அசிங்கமாக இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா அவங்களோட சாரீக்கு அந்த ப்ளவுஸ் கரெக்டாக சூட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நாங்கள் செக் பண்ணி தான் நாங்கள் தைப்போம் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதாவது மேட்ச் ஆகாத ஒரு துணி கொடுத்து இதுலேயே எனக்கு தைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்கள் சஜஷன் பண்ணுவீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்மளோட அவங்க அவர்னஸ் அதிகமாக இருக்காங்க நாம்ளே சில நேரங்களில் இது வேணாங்க இது போட்டுக்கலாங்க இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கூட இல்லை எனக்கு இது தான் வேணும்னு சில பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் வேறு வழி இல்லை அவங்க கேட்குறத நம்ம செஞ்சு தானே கொடுக்கணும் செஞ்சு கொடுத்துருவோம் ஓகே ஸோ எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பாண்டிச்சேரிக்கும் போயிருக்கேன் சென்னைக்கு போயிருக்கேன் சென்னையில் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்கு நிறைய இருக்கு மேம் எந்த மாதிரி அதாவது சுடிதா இருக்கா இல்லை ப்ளவுஸுங்களுக்கா இல்லை ரெண்டுமே இப்போ எல்லாமே வந்து ப்ளவுஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆரியா ஒர்க்குன்னு நெட்டு போயிட்டு அதுவும் டிசைன் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க சுடிதார்லேயும் வந்து இப்போ பேட்ச் ஒர்க் பாடி எப்படி பேட்ச் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம போ கட்டிங் வந்து உள்ளே ஒரு கிளாத் இருக்கும் வெளியில் ஒரு கிளாத் இருக்கும் ஆனால் வந்து லீஃபு ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி கட்டிங் மாதிரி வரும் அந்த மாதிரியும் இருக்குது அந்த மாதிரியும் வந்து இப்போ கேட்குறாங்க இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கிற மாடல் அப்படின்னா என்ன மாடல்னு சொல்லுவீங்க ஆரியா ஒர்க் பேட்ச் ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ட்ரெண்டில் வருது பேட்ச் ஒர்க்கு ஆரியா ஒர்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த அதுதான் மேக்ஸிமம் போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆரி ஒர்க்கு எம்ப்ராய்டரி அப்படின்றது எம்ப்ராய்டரி கூட வந்து நிறைய பேருக்கு அது யூஸ் பண்ணி எப்படி பக்குவப்படுத்திக்கணுன்றது தெரியும் ஆமாம் ஆனால் ஆரி ஒர்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது கஷ்டப்பட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எல்லாம் கொடுத்து நீங்களும் அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தைச்சு கொடுக்குறீங்க ஆனால் அது பக் எப்படி பக்குவப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லை மேக்ஸிமம் ஆரிய ஒர்க் தைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வாஷ் தான் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி அந்த கரை இருக்கிற இடத்துல ஷாம்பூவில் டிப் பண்ணி வா சும்மா தண்ணியில் டிப் பண்ணி தான் எடுக்க முடியுமா கண்டி நீங்கள் இதை வந்து மிஷின்லேயோ ஹேண்ட்லேயோ போட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறது கசக்கிறது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் தண்ணியில் முக்கி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஸோ வெயிலில் காய் வச்சுக்கலாம் போடலாம் ஃபேடாகாத கலராக இருந்தால் போட்டுக்கலாம் போட்டு <laughs> இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நீங்க பயிற்சி எடுக்க போகும்போது எயித் வரைக்கும் படிச்சிருந்தா போதும் அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட வரக்கூடிய மாணவிகள் என்ன படிச்சிருக்காங்க எப்படி வராங்க அது இல்லை என்கிட்ட படிப்பு முக்கியமாக நான் சொல்லலை ஆர்வம் இருக்கா அதுதான் என்கிட்ட ஆர்வமாக ரெண்டு மூணு பேர் கற்றுக்கிட்டாங்க படிப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க எனக்கு படிப்பு அவசியம் இல்லைம்மா நீங்கள் வாங்க நான் சொல்லித்தரேன் ஆர்வமாக இருக்கீங்களா நான் சொல்கிறது நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் ஓகே அதுதான் நம்ம முக்கியம் இல்லைங்களா நம்ம சொல்கிறது அவங்க செய்யணும் ஏன்னா நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க சரியாக கற்றுக்காம பின்னாடி போய்ட்டு இவங்க சரியாக சொல்லி தரலன்ற வ
சுடிதார் வந்துட்டு இது பாவாடை சட்டை தைக்கிறது சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்வாங்க சரி ஆர்வமாக இருக்காங்கன்னு போது சொல்லி கொடுத்துருவோம் பாட்டு பாட சட்டெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் இதுதான் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ ஆறு மாத காலமும் வந்து அவங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வேணும்னா ப்ளவுஸ் மட்டுமே ஆகுமா இல்லை ப்ளவுஸு பாவாடை சட்டை சுடிதார் சில நேரம் கொண்டு வர சொல்லுவேன் நீங்கள் இந்தளவுக்கு ப்ளவுஸ் போதும் முடிச்சுட்டீங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குன்னா நீங்கள் சுடிதார் கொண்டு வந்து தைச்சிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சரின்னு வாங்க சில பேர் ஓகே அதுவும் சொல்லி தருவோம் நாங்கள் இதுதான் அப்படின்றது கிடையாது உங்ககிட்ட எத்தனை பேர் இப்போ சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறவங்க கேட்குறீங்களா என்கிட்ட வந்து ரெண்டு டெய்லர் இருக்காங்க மூணு பேர் வந்து ஆரி ஒர்க் போடுறதுக்கு கையில் இருக்காங்க என்னோடய ஷாப்பில் டைப்பில் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் தான் சொன்னீங்களா ரம்யா டோங்கில் இருக்காங்க ஸோ டைப்பில் வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எம்ப்ராய்டரியும் எம்ப்ராய்டரியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான் ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான் எங்களோட ஏன்னா நாங்கள் ஆரி ஒர்க் போட்டு கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே 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 ஸோ மிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பதுலேருந்து இன்னைக்கு இல்லை நான் நான் சொல்லுறது வந்து எங்கள் அம்மா சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சின்ன மிஷின் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறுபா இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்கி கொடுக்கும்போது ஆறாயிரத்தி ஐநூறுபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தோம் பேசிக் மாடலு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரரூபா அதுலேயும் வந்து இந்த இன்னொரு தலை பட்டத்தலைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் மோட்ரு போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா காலால் அடுத்துறதுக்கு அது வந்து பன்னெண்டாயிரரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தோம் நான் வாங்கியிருக்க மிஷின் பதினெட்டாயிரரூபா பெரிய மிஷின் ஜுக்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாடல் இப்போ உங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டு கடைங்க வச்சுருக்காங்களா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லை ஸோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்கது பேசுறீங்க சொல்லுங்க எங்கது பேசுறீங்க உங்க பேரு எங்கது பேசுறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் மேடம் நாங்க பாண்டிச்சேரியில் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மேடம் சென்னையில சென்னையில சிங்கிள் பர்சனுக்காக வந்து எடுக்க முடியாது நீங்க ஒரு குரூப்பா ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து எடுக்கலாம் பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர்னா நீங்க என்ன மாதிரி கேட்குறீங்களோ அந்த மாடலை சொல்லி தரலாம் உங்களுக்கு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுவும் சொல்லி தருவோம் இல்லை எனக்கு வெறும் ப்ளவுஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ப்ளவுஸ் மட்டும் சொல்லி தருவோம் ஏன்னா நீங்கள் பதினஞ்சு பேர் இருக்கீங்கன்னா பதினஞ்சு பேரும் ப்ளவுஸ் மட்டும் ஆர்வமாக இருக்க மாட்டேங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வெரைட்டி எடுத்துகிட்டு வருவீங்க ஒரு சிலர் கவுன் வேணும்னு சொல்லுவாங்க என்னோட டாட்டருக்கு தைக்கணும் கவுனு சொல்லி தருவீங்களான்னு கேட்பீங்க ஓகே சொல்லி தருவோம் பாவாடை சட்டை வேணும் இல்லை எனக்கு சுடிதார் வேணும் அப்படின்னா அதை சொல்லி தரலாம் முக்கியம் <laughs> 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 நீங்க ஆர்வமா இருக்கீங்களா நான் சொல்லி தரேன் சோ இப்ப நேயர் கூட கேட்டாங்க உங்களை எப்படி தொடர்பு கொண்டு இது பண்றது அப்படினு உங்களுடைய போன் நம்பர் அப்படியே சொல்லிடுங்க என்னோட நம்பர் 97 91 20 34 69 சோ இன்னொரு தடவை அப்படியே சொல்லிடுங்க 97 91 20 34 69 சோ இப்ப மொபைல் நம்பர் கொடுத்தாச்சு கண்டிப்பா வந்து நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வருவாங்க இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறுதொழில் முனைவோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக திருமதி அபிராமி அவர்கள் நம் நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க 
இவங்க டெய்லரிங்கை பற்றி அழகழகான விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி கற்றுக்கலாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவங்க எங்கே கற்றுக்கிட்டாங்க இவங்க எங்கே பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே நமக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கும் அவங்க வச்சுருக்காங்க அதை பற்றியும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ இன்னும் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருங்க இன்னும் அழகான விஷயங்களும் அவங்க நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர்த்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் தலைப்பாலம் உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் கிட்ட எந்த மிஸ்டேக்கும் வரக்கூடாது எனக்கு வந்து தையில நான் வந்து கிளாஸ் வேற கத்துக்கல மேடம் பேசிக்கல எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அதை வச்சு நான் டெவலப் பண்ணி பண்ணிட்டு மெஷின் வச்சு தச்சு எல்லாம் கொடுக்குறேன் மேடம் அதாவது இவங்க எப்படி வந்து கடலாம் வச்சுக்கணும் என்ன செய்யணும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்கு பேசிக் தெரியும்னாக்கா வெறும் ஜாக்கெட் மட்டும் தான் தைக்க தெரியும் இல்லைங்களா நீங்க வந்து நீங்க கடலாம் வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்தியன் வங்கிக்கு தொடர்பு கொண்டு அங்க போய் கேளுங்க அவங்க வீரபத்திரம் சார் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி அவங்களே லோனுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் அவங்ககிட்ட போயிட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க ஏன்னா அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து உங்களை மாதிரி ஆர்வமாக இருக்கவங்களும் அந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும் வீட்லேயே தைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்கிட்ட வரலாம் நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் இருக்கு இல்லைங்களா நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் பாண்டிச்சேரியில் அங்கே வந்தீங்கன்னா அங்கே லெனின் ஸ்ட்ரீட் லெனின் வீதின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க போன் சஜர் ஹோட்டல் பக்கத்தில் தொழில் தொடங்கணும் இல்ல அது கேட்கல சர்டிஃபிகேட் கேட்கல அவங்க ஆதார் கார்டு பர்த் ப்ரூஃப் ஏதோ ஏதோ ஒன்று தான் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தொழில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணுமா ஸோ அவங்க நம்ம ஏதாவது செஞ்சு காட்ட வேண்டியதாக இருக்குமா இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போகும்போது அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வைப்பாங்க அந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணா அது எப்படி இருக்கும் ரைட்டிங் மாதிரி இருக்குமா இல்லை இல்லை டிக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒருமே ஓகே நீங்கள் அந்த தொழில் சம்மந்தப்பட்டு கேள்விகளாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயே அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஆமாம் இல்லையா அது அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா தெரியல ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தெருவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய டெய்லர் கடை வந்துருச்சு இப்போ ஆமாம் ஒரு தெருவுக்கே வந்து ஒரு அஞ்சாக இருக்குது வீட்டில் ஒரு மிஷின் இருந்தாலும் வெளியே மாட்டி வைப்பாங்க வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை தான் அஞ்சு இருக்கும் ஆனால் ஒரு தெருவில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஐம்பது வெளியே வைக்கிறாங்க ஸோ வெளியே ஒரு சின்ன போர்டு வச்சுருவாங்க இங்கே வந்து துணி தைத்து தடப்படும் ப்ளவுஸ் தைத்து தடப்படும் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி இதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை இந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் விளம்பரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்வழி விளம்பரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நாம் வந்து ஒருத்தட்ட சொல்லியிருப்போம் நம்மள்ட்ட தச்சிட்டு போவாங்க அவங்க போய் ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட சொல்லணும் இந்த கடையில் நல்லா தைக்கிறாங்க இங்கே போய் கொடுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு அவங்க சொன்ன அந்த மாதிரி வர தான் கரெக்டாக இருக்கும் நாம் விளம்பரப்படுத்தி வரதுன்றது சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயம் சீக்கிரத்தில் வ யாருமே நம்ப முடியாது இல்லைங்களா ஏன்னா துணி எடுக்கிறது ரொம்ப ரேட் அதிகமாக எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண ஒரு ஜாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வராங்க நம்ம தச்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்க வந்து போய் சொல்ல முடியும் நம்ம இது நல்லா இருக்குது இந்த கடையில் இங்கே போய் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் வராங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சவாலான ஒரு விஷயமா இருக்குது இத்த ஒரு தெருவுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் கிட்ட இருப்பாங்க கண்டிப்பா பத்து டெய்லர் ஆஸ் இருப்பாங்க கண்டிப்பா இல்ல நாங்க கடை வச்சிருக்க இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெய்லர் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கூட நான் நான் போட்டி போட விரும்பல போட்டி போடுறதும் இல்லை நான் நான் தச்சு தரேன் எனக்குன்னு சில டெக்னிக் வச்சிருக்கேன் என்னோட கடைக்கு நேற்று அந்த கடையில எங்களோட டெக்னிக்க நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க கொண்டு வாங்க நாங்க தச்சு தரோம் நீங்க <laughs> 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 மக்கள் யாரும் வரலை ஏன்னா என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இப்போ கடையில் வந்து தைச்சா ஒரு பீஸுக்கு நாற்பது ரூபா இல்லை ஐம்பது ரூபா தராங்க அதே வீட்டில் அவங்க செஞ்சால் எண்பது ரூபா கிடைக்கிது ஓ 
அதனால் வந்து வெளியில் வந்து வேலை செய்கிறது நிறைய பேர் கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஓகே ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் சவாலாக தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நம்ம தைக்க வர கடைங்களுக்கு வர்றது மக்கள்ன்றது கம்மியாக தான் இருக்காங்க வேலைக்கு வர்றது ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க லேடிஸ் தான் இப்போ இந்த துறையில் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஜென்ஸை விட லேடிஸ் வந்துட்டாங்க போது அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா நான் வீட்டில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஜாக்கெட் தைச்சா போதும் இல்லை மூணு ஜாக்கெட் தைச்சா போதுன்றாங்க மூணு ஜாக்கெட்னா எண்பது ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வந்துடுது ஒரு நாளைக்கு அவங்களோட பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டு வேலையும் முடியுது குழந்தைங்களும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஈவினிங்கும் குழந்தையும் கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கார் வரதுக்குள்ள ஒரு மூணு ஜாக்கெட் தைச்சிட முடியும் சாதா ஜாக்கெட்டாக இருந்தாலும் லைனிங்காக இருந்தாலும் மூணு ஜாக்கெட் தைச்சிட முடியும் அஞ்சு கூட தைக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பிளவுஸ் அஞ்சு பிளவுஸ் சாலிடாக தைக்கலாம் லைனிங்கு காலையில் எத்தனை மணி இல்லை எத்தனை மணி வரைக்கும் உட்காந்தா ஒரு பிளவுஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தைச்சா இல்லை இல்லை சாதா பிளவுஸ் அப்படின்னா சாதா பிளவுஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் தான் கட் பண்ணி நம்ம தைக்கிறதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் 40 मिनिट्स அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஆகாது ஆகாது சோ சிம்பிளான டிசைன்ஸ் அப்படினா மேக்ஸிமம் 1 hour 1 hour 1 and 1/2 hour 2 hours 2 hours சோ மேக்ஸிமம் ஒரு ब्लाउஸ் நல்ல ஒரு கிராண்டான ब्लाउஸ் தச்சு முடிக்கணும் அப்படினா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் 2 and 1/2 hours அவங்க கரெக்ட்டா தைக்கிறது 2 and 1/2 hours ஆகும் எந்திரிக்காம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அவங்க தச்சா நல்ல ஃபினிஷிங்கா நல்ல லுக்கா அழகா போட்டதும் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெய்லர் ஒரு ஜென்ஸ் தைச்சார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மேனுவல் பவருக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மேனுவல் பவர் கம்மி ஆகிட்டு வருது ரொம்ப கம்மி அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க ஸோ அது எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப அது ஓப்பனாக சொல்லலாம் ஏன்னா நான் தீபாவளி டைமில் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் நான் ஆள் கிடைக்காம ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாக ஃபோன் போட்டு வாங்க வேலைக்கு எனக்கு த ஆர்டர் வந்துடுச்சுன்னுட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் கரெக்டான ஆளாக வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம லேடிஸின் போது ட ஃபங்க்ஷன் டைமில் வர முடியாது ஃபெஸ்டிவல் டைமில் கண்டிப்பாக அவங்க வேலைக்கு வர முடியாது அதே ஒரு ஜென்ஸாக இருந்தாங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அவங்க வந்துடுவாங்க அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் கடை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ஸ் தான் விரும்புகிறாங்களே நீங்கள் யாராவது ஆரம்பிக்கணும்னா ஜென்ஸ் தான் விரும் வைக்கணும் வேலைக்கு ஆமாம் ஓகே 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 இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் டைம்லலாம் வந்து ஜென்ஸ்னா வெளியே வரலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து நானே தொழில் ஆரம்பிச்சிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே இருக்காங்க தொழில் அவங்களாம் ஆரம்பிச்சிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒருத்தங்க கிட்ட நான் ஒரு டெய்லர் நான் டெய்லரான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் பேசுகிறேன் ஒருத்தங்க கிட்ட நம்ம போய் வேலை செய்யலாம் அப்படின்றது பெஸ்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வேலைக்கு போகிறது நல்லது சிம்பிளா எனக்கு இவ்வளோ லிமிட் போதும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டிலே செய்யலாம் ஆனால் இந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயம் இருக்கு இதுதான் நீங்கள் அப்படின்றது நினைக்க முடியாது வெறும் ஜாக்கெட் மட்டும் தைக்க தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினச்சா வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அது மட்டும் தான் நீங்கள் செய்ய முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன் இருக்கு ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒவ்வொரு டெக்னிக்காக தைக்கணும் சும்மா நம்ம ஜா சாதாரணமாக ஜாக்கெட் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி தைக்கிறதுலாம் இதில் வாய்ப்பு இல்லை இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டெக்னிக் இருக்குது எங்கே நம்ம துணியை சுருக்க விடணும் எங்கே இழுத்து தைக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கற்றுக்கணும் நீங்கள் ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் துளைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் உங்கள் பேர் பேசுகிறேன் உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் கிட்ட வணக்கம் மேடம் அதாவது நாங்க புதுசா ஒரு தையல் கடை வைக்கணும் இங்க திருப்பூர்ல இருக்கிறேங்க ஓகே சொல்லுங்கம்மா ஹலோ நீங்க சொன்ன இந்தியன் வங்கியில இருந்து எப்படி கேட்க வேண்டிய வரும் போய் பாக்குறது அது டவல் பஸ் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல திருப்பூர்ல இருக்கு சுய வேலை வாய்ப்பு நிறுவனம் இந்தியன் வங்கி அங்க வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் அந்த மாதிரி சில வங்கிகளும் கொடுக்குறாங்க கனரா வங்கி அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க கனரா பேங்க்லாம் இருக்கு நீங்க அந்த மாதிரி கனரா பேங்க்கு போயிட்டு கேட்பாங்க அங்க எங்க கொடுக்குறாங்கன்னு விசாரிச்சீங்கன்னா சொல்லுவாங்க மக்கள் யார்கிட்ட விசாரிச்சீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்ல போய் நீங்க விசாரிங்க எனக்கு அதான் இல்ல இப்போதைக்கு நீங்க வந்து நல்லா தெளிவா தெரியும் அப்படின்னா கடையை ஆரம்பிங்க கடையை ஆரம்பிக்கும் போது அதிகமான முதலீடோ அதிகமான பெரிய கடையாவோ ஆரம்பிக்க வேணாம் சின்னதா எடுத்து நீங்க மட்டும் செய்யற மாதிரி வேற யாரையும் நம்பி இல்லாம நீங்க
நீங்க தனியா கடை வைக்கணும் அப்படின்னு தான் தருவாங்க நன்றிமா நன்றி இவங்களும் அழகான ஒரு விஷயம் தான் கேட்டாங்க வீட்லயே தொழில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வீட்டுல பண்றது பெஸ்ட் நினைக்கிறீங்களா இல்ல நம்ம கடையா வந்து வச்சா பெஸ்ட் ஒரு பெண் இல்ல வீடுன்னு போது நம்ம தெருவில் இருக்கவங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து தெருவுக்குள்ளே தான் தெரியும் கடனாக தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் பத்து தெருவில் எல்லாமே இப்போ யாரும் வீட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் கம்மி தான் இல்லைங்களா எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க காலையில் எந்திரிச்சு அவங்களோட மிஷின் லைஃப் ஆகிடுச்சு காலையில் எந்திரிச்சதும் வேலை முடிச்சதும் அவங்களோட வேலை எங்கேவோ அங்கே போயிடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இங்கே கடை இருக்குன்னு தெரியாது வீட்டில் தைக்கிறாங்க தெரியாது இது தெரிய வர்றதுக்கு எப்படி ஒரு மூணு வருஷம் ஆகிடும் இந்த இடத்துல தைக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு இதே நீங்கள் கடைனா அவங்க அந்த வழியாக போவாங்க பார்ப்பாங்க ஒருத்தர்லாம் ஒருத்தர் மூலிமா அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு கடை தான் பெஸ்ட்டு வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கு <laughs> விழுப்புரத்துல <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> விழுப்புரத்துல இந்தியன் வங்கி இருக்கு இல்லைங்களா ஹலோ விழுப்புரத்துல இந்தியன் வங்கியில போய் நீங்க கத்து அங்க கேட்பாருங்க விசாரிங்க அங்க சொல்லுவாங்க போதும் <laughs> ஏன்னா நம்ம வந்து வேலைக்கு ஆள் வைக்கிறோன்னா அவங்க டெய்லி சம்பளம் கொடுக்கணும் லைனிங் எடுக்கணும் சில நேரங்களில் இந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா துணி எடுக்கணும் அதுக்கு மட்டும் நமக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கையில் இருந்தால் போதும் மீதியெல்லாம் வந்து இடத்துக்கு நம்ம எந்த இடத்துக்கு ஆரம்பிக்கணும் அந்த இடத்தோட அட்வான்ஸு அது மட்டும் தான் முக்கியம் ஸோ எவ்வளோ பணம் இருந்தால் போதும் மினிமம் ஏரியா பொறுத்து மேடம் இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் போயிட்டு வாடகைன்னு கேட்கும்போது அவங்க அட்வான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அட்வான்ஸ் தொகை முக்கியம் இல்லைங்களா அவங்க எது பொறுத்து சில இடங்களில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் கடைக்கு வைக்கிறதுக்கு சில இடங்களில் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கேட்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மேடம் என் பேர் வந்து மகேஷ் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க சார் சந்தேகம் இல்ல மேடம் எனக்கு கிளாஸ் வந்து எங்க கண்டக்ட் பண்றீங்க வீக்லி எப்படி அந்த டீடைல்ஸ் வேணும் மேடம் கிளாஸ் சார் லேடிஸ் கா ஜென்ஸ் கா சார் லேடிஸ் மேடம் லேடிஸ்னா நீங்க என்னோட தொலை நம்பர் தொலைபேசி நம்பர் கொடுத்திருக்கேன் அதல கால் பண்ணுங்க நீங்க எங்க வரணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் அதே தான் மேடம் பேசலாம் கால் பண்ணி நீங்க சார் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்டுருங்க சார் அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு தடவை மொபைல் நம்பர் கொடுப்பாங்க நீங்க நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் நன்றி சார் நன்றி 
ஸோ கேட்டாங்க இன்னொரு தடவை உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் சொல்லிடுங்க நைன் செவன் நைன் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் அபிராமி நைன் செவன் நைன் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் அபிராமி இந்த நம்பர் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எல்லா டேட்லையும் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ கிளாஸுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து உங்ககிட்ட வந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பெண் பெண்கள் தான் பெண்கள் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆண்கள் ஏ எடுக்கலையா இல்லை வரலையா யார் இல்லை எடுக்கல மேடம் ஓகே மேக்ஸிமம் லேடிஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் ஸோ அங்கே ஆனால் இந்தியன் வங்கியில் வந்து ஆண்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லை பெண்கள் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இப்போ ஆயில் கலை பெண்கள் மட்டும்தான் ஃபோட்டோகிராஃப் தான் ஆண்களுக்கு எடுக்கிறாங்க ஓஹோ இப்போ ஆண்கள் கற்றுக்கணும் நம்மளும் வந்து இதில் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு வர இப்போ யாரும் அந்த அளவுக்கு இல்லை மேடம் பெண்கள் மட்டும்தான் இந்த துறையில் ஆர்வமாக இருக்காங்க ஆண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஆண்கள் மட்டும்தான் தையல் அப்படின்னாலே ஆண்கள் மட்டும்தான் பெண்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இப்போதான் வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்க முடியல பேசலாம் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க சார் மேம் கிட்ட மேடம் நீங்க வந்து மேடம் புரியல சார் தெளிவா கேளுங்க சார் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் நான் சுகுமார் சென்னை வந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் டைலரிங் இதுல ஜென்ஸ் இதுக்கு எதனாவது உங்களால லோன் வாங்கி தர முடியுமா மேடம் ஜென்ஸ்க்கு லோன் வாங்கி தர முடியுமா னு கேக்குறாங்க சொல்லுங்க இல்ல சார் அத பத்தி எனக்கு ஐடியா இல்ல அப்படிங்களா மேடம் இல்ல இது லேடிஸ் இது வேற சொல்றீங்க ஜென்ஸ்க்கு எதனா உங்களால சொல்ல முடியுங்களா எங்கால லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி தர முடியுங்களா சோ லேடிஸ்க்கு தான் இல்ல இல்ல லேடிஸ் மட்டும் தான் சார் இப்போ வந்து முக்கியமா வந்து நீங்க லேடிஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த தொழில் நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமா ஓகே கண்டிப்பா சார் நீங்க இந்தியன் வங்கியில நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் நன்றி சார் நன்றி ஓகே நீங்க சொல்லுங்க மேம் இப்போ முதலீடு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி அப்படினு சொல்றீங்க சோ இப்போ मोस्टலி இவ்ளோ அமௌண்ட் போட்டா போதும் அப்படினா இவ்ளோ போட்டா போதுமானதா இல்ல நீங்க தையல் மட்டும் செய்கிற மாதிரி இருந்தேன்னா தச்சு மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தேன்னா நீங்கள் ஐம்பதனாயிரரூபா இருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ஒரு லட்ச ரூபா இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து துணியும் விற்கணும் அதாவது மெட்டீரியலாக விற்கணும்னு ஆர்வம் பட்டீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தாலும் ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னொரு நேர் ஒரு தகழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்க ஓகே உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் கிட்ட இப்போ நீங்க நான் சொல்ற இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட காசு எதுவும் வாங்கல அவங்க ஃப்ரீயாகவே தான் சொல்லித்தராங்க நீங்கள் வந்து ஜெயங்கொண்டத்தில் எந்த வங்கியில் சொல்லித்தராங்கன்னு விசாரிச்சு பாருங்கள் அந்த வங்கியில் போய் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஓகே மேம் நன்றிம்மா நன்றி இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஆண்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து எதுவும் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் தான் இருந்தாங்க ஆமாம் அது ஏன் வந்து பெண்களுக்கு அதிகமாக இப்போ ஆர்வம் வந்துச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ பெண்கள் வந்து துணி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அளவு கொடுக்கும்போது ஜென்ஸ் கிட்ட கொடுக்கும் போது கூச்சப்படுறாங்க இல்லைங்களா சரியாக சொல்ல முடியல எங்கே நம்ம கரெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல இதே ஒரு லேடிஸ் கிட்டன்னா அந்த கரெக்ஷனை தெளிவாக சொல்ல முடியுது அதனால தான் வந்து பெண்கள் கிட்ட போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறதோ அதுதான் ஒரு ரீசன் அதுதான் ரீசன் ரெண்டாவது என்னோடய பே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஜென்ஸ் கிட்ட போகிற ஐடியா இல்லை ஆரம்பத்தது அந்த தாட்டே எனக்கு இல்லை பெண்கள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இன்னும் பெண்கள் தான் வந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் நான் வந்து ஆமாம் நான் வந்து கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் செய்கிற மாதிரி பண்ணினேன் எனக்கு அது சரியான முறையில் இல்லாதனால அப்படியே கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு அது அந்த ஒன்றரை லட்சம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ புதுசாக ஒருத்தங்க கடை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கினா அவங்களுக்கு பெஸ்ட் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பவர் மிஷின் 
பவர் மிஷின்லேயே இப்போ பவர் சேவர் நெட் ஒரு மிஷின்லாம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு மின்சார உபயோகமும் அதிகமாகவும் இருக்காது உங்களுக்கு வந்து வேலையும் சீக்கிரமாக நடக்கும் எந்த மாதிரி டிசைன் இருந்தாலும் அதில் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் இப்போ மோட்ரு அப்படின்னா மோட்ரு மட்டுமே வருமா இல்லை வந்து நம்ம கால் மீறியில் பண்ணுறதும் இருக்குமா இருக்கு இல்லை ஒரே மிஷினில் ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பேசிக்காக அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லைங்க அதில் பண்ணலாம் இப்போ மோ பெரிய மிஷின்லாம் வேணும்னா நீங்கள் அது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு பெரிய மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க நேர்கள் வந்து நீங்க எங்களோட தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவுசெய்து டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க அப்பதான் நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு மேம் பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே அவங்க லைன் வந்து துண்டிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஸோ நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் இப்ப கேள்வி கேளுங்க நீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகம் புரியாது <laughs> 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 தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா தயவு செய்து டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க அவங்க வயசானவங்க பேசினதுனால கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து வயது அவங்க அதனால அவங்க கொஞ்சம் டிவி வால்யூம் வச்சுட்டு பேசிட்டாங்க நீங்க அந்த மாதிரி பேசாதீங்க ஓகே இன்னொரு நேரத்தை கழிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகம் பாரு <laughs> 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 அது கொஞ்சம் உபயோகமா இருக்கும் உங்களுக்கு சார் மிஷின் பேர் வந்து ஜுக்கி ஜாக் நன்றி சார் நன்றி சோ நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கிட்ட போட்டேன் துணி ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸும் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க டெய்லரிங்கும் ஆரம்பிச்சு மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது துணினா சுடிதார் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இப்பயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே ஆனால் வந்து ஒருத்தவங்க தொழில் டெய்லரிங் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இப்போ கண்டிப்பாக அந்த லைனிங் அதெல்லாம் தேவைப்படும் ஒரு சுடிதார் தைக்கணும்னாலும் சரி பிளவுஸ் தைக்கணும்னாலும் சரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அலைய முடியாது ஆமாம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இல்லை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்கிறது தான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து அந்த லைனிங் துணியெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நம்ம டெய்லரிங் வேலை மட்டும் பார்த்தா போதும் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வெளியில் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு எது பெஸ்ட் இல்லை நம்ம கிட்டே இருந்தால் டக்குன்னு வேலை முடியும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோன்னா நம்ம பிளான் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் முதல் நாள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வாங்கிட்டு வந்து தைக்கணும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதை விட நம்ம கிட்டே இருந்தால் நல்லது ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் ஹலோ கேக்குதுங்க சார் சொல்லுங்க சார் என்னோட டெலிவரி தைக்கிறதுக்கு நான் அனுப்பிச்சு விட்டேன் அவங்களுக்கு ஒரு கடையில் இருக்கிறாங்க ஓகே 
அவங்க வந்து சுடியா தைக்க தெரியும் பிளவுஸ் தைக்க தெரியும் சொல்றாங்க அவங்க நீ தைக்கறாங்க ஆனா சரி அவங்க என்ன கொடுக்க முடியுமா ஜென்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேண்ட் ஷர்ட் தைக்கிறது ஜார் தைக்கிறது பிளவுஸ் தைக்கிறது அவங்க ஃபுல் டெய்லர் ஆகிறதுக்கே ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியுமா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க நான் வந்து இங்க திண்டிவர கொஞ்சம் போல் வழியில போல் பக்கத்துல இருக்கேன் நான் ராமபுரம் ஆ அது பெண்ணிவனம் பக்கத்துல ராமபுரம்ங்களா ஆமா அந்த ராமபுரம் ஓ எங்க இந்தி தாண்டி போல் ஓகே சார் நீங்க விக்ரம் வாண்டி இந்தியன் வங்கி அணுகுங்க ஏனா உங்களுக்கு அதுதான் கிட்ட வரும் நான் வந்து விக்ரம் வாண்டில அணுகி பாருங்க சார் விக்ரம் வாண்டில இந்தியன் வங்கி ஆமா விக்ரம் வாண்டி அது மெனி பக்கத்துல தான் இருக்கு விக்ரம் வாண்டி எவ்வளவு தூரம் இருக்கு எங்க இருக்கீங்க கிண்டியா உங்களுக்கு <laughs> வணக்கம் <laughs> என்ன சந்தேகமா ஆர்வமா இருக்க எடுத்து <laughs> போட்டுக்கலாம் <laughs> இப்போ வெளியில் சில பேர் வந்து கடைகளுக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு வில் ஒரு ப்ளவுஸோ ஒரு சுடிதார் இவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டிச்சிங் எல்லாம் சேர்த்து இவ்வளோதான் அப்படின்றத எப்படி நிர்ணயம் பண்ணுறீங்க இல்லை காமனாக எல்லா கடைகளையும் வாங்குற மாதிரி தான் வாங்குறோம் சில துணிகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து பியூர் காட்டனாக போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் இரநூத்தம்பது ரூபா தான் ஜாக்கெட் லைனிங் துணி போட்டு தைக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக தைக்கிறது மாடல்னா அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் மாறும் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>